हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा दसम के विषय गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो में अंत तक बने रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इसके कुछ समान निर्देश के बारे में जान लेते हैं आपका जो क्वेश्चन होगा वो चार खंड में होगा तो खंड ए में प्रश्न संख्या एक से दस तक प्रत्येक एक अंक का होगा खंड बी में प्रश्न संख्या ग्यारह से लेकर पंद्रह तक प्रत्येक दो अंक का होगा खंड सी में प्रश्न संख्या सोलह से पच्चीस तक प्रत्येक तीन अंक का होगा और खंड डी में प्रश्न संख्या छब्बीस से तीस तक प्रत्येक छह अंक का होगा यानी कि कुल मार्क जो रहेगा यानी फुल मार्क जो रहेगा वो अस्सी नंबर का रहेगा और समय आपका तीन घंटे का दिया जाएगा तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका खंड ए से आता है तो पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि सत्रह बटा आठ प्रीमियम संख्या का दसमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है अगला क्वेश्चन है y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है बहुपद पी एक्स के शून्यांकों की संख्या लिखिए तो आपका यहाँ पे ग्राफ दिया गया आपको इसमें शून्यांकों की संख्या बताना है अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि x इंटू टू एक्स प्लस थ्री बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक द्विघात समीकरण है या नहीं तो आपको यहाँ पे बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है अगला क्वेश्चन है मान निकालिए टेन पैंसठ डिग्री बटा कॉट पच्चीस डिग्री अगला क्वेश्चन है ए पी तीन एक माइनस एक माइनस तीन के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए अगला क्वेश्चन है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या लिखिए तो आपको फिर से बता दें कि ये क्वेश्चन आपका कहता है वो कहता है वृत्त का जो एक परिमाप है वो आप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है तो इसको त्रिज्या आपको बताना है अगला क्वेश्चन है आकृति में यदि डी ई समांतर बी है तो एक्स का मान बताइए आप त्रिभुज देखिए यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कि डी इस समांतर बी दिया है तो एक्स का मान आपको बताना है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है अगला क्वेश्चन है यदि पीई बराबर जीरो दशमलव जीरो पांच है तो ई नहीं की प्रयक्ता ज्ञात कीजिए अगला क्वेश्चन है किसी प्रकार का दिखेगा किस प्रकार का प्रेरण है तो आपका ग्राफ दिया गया है आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार का प्रेरण है ठीक है अगला क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन आपका खंड बी से आता है तो पहला क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का शून्य ज्ञात कीजिए अगला क्वेश्चन है कि यदि टेन ए बराबर चार बटा तीन हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए अगला क्वेश्चन है बिंदु हो ए दो तीन और बी चार एक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यानी कि दो बिंदु दिया गया है आप इस दोनों दूरी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है अगला क्वेश्चन है एक समलम ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि ए बी बराबर टू सी डी हो तो त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक बक्से में तीन नीले दो सफेद और चार लाल गेंद है यदि एक बक्से में से एक गेंद या दीक्षा यानी कि बिना देखे निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रेरकता है कि यह गेंद सफेद है या लाल है ये दोनों की लाल सफेद है और लाल है दोनों की आपको प्रेरकता ज्ञात करना है इसी का अथवा में है उमा और राधिका दो मित्र है इसकी क्या प्रेरकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न है यानी कि दोनों के जन्मदिन जो है वो अलग अलग है और दूसरा कहता है कि जन्मदिन एक है लीप वर्ष को छोड़ते हुए यानी आपको बता दें कि इसमें जो आपका प्रेरकता ज्ञात करना है तो पहला कहता है कि जन्मदिन अलग अलग है और दूसरा कहता है जन्मदिन एक ही है तो इसमें लिप वर्ष को छोड़ देना है आपको उसका प्रेरकता ज्ञात कर देना है ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका खंड सी से है पहला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक संपूर्णांक फोर क्यू या फोर क्यू प्लस टू के रूप का होता है जहां क्यू एक पूर्णांक है इसी कथवा में है सिद्ध कीजिए कि फाइव प्लस टू रूट थ्री एक अपरिमय संख्या है ये जितने भी आपका जो ये आपका जो क्वेश्चन अभी बताया जो कि दर्शाइए कि एक धनात्मक संपूर्णांक और ये वाला सिद्ध कीजिए कि फाइव प्लस टू रूट थ्री ये सब बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि इस बार ये कन्फर्म आने वाला है अगला क्वेश्चन है आपका समीकरण से है कहता हल कीजिए थ्री एक्स बटा टू माइनस 
फाइव वाई बटा थ्री बराबर माइनस टू दूसरा समीकरण दिया है एक्स बटा थ्री प्लस वाई बटा टू बराबर तेरह बटा छ तो आपका ये दो, दो समीकरण दिया गया आप किसी भी विधि से इसको हल कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि ग्राफी विधि से हल कीजिए आपका दो समीकरण दिया गया है यहाँ पे दिया है टू एक्स प्लस वाई बराबर सिक्स दूसरा समीकरण है टू एक्स माइनस वाई बराबर टू ठीक है आप इसको भी ग्राफी विधि से हल कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है किसी एपी का प्रथम पद पांच अंतिम पद पैतालीस और योग चार है पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट वन प्लस साइन ए बटा वन माइनस साइन ए बराबर सैके प्लस टेन ए तो आपको यहाँ पे सिद्ध करना है अगला क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु वो चार माइनस तीन और आठ पांच को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में तीन अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करता है अगला क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए ताकि दो तीनों बिंदु संरेखी हो तो आपका इसमें कहता है कि ये तीन बिंदु आपका दिया गया है और के का मान ज्ञात करना है जो कि इसमें तीनों बिंदु संरेखी है तो आपका तीनों बिंदु है कि सात माइनस दो दूसरा है पांच एक और तीसरा है तीन के तो आपका यहाँ पे आपको के का मान ज्ञात करना है अगला क्वेश्चन है कि सात सात दशमलव छ सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे पांच अनुपात आठ के अनुपात में विभाजित कीजिए तो आपको एक रचना करना है इसी का अथवा है कि चार सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर एक छ सेंटीमीटर त्रिज्या के सन केंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए अगला क्वेश्चन है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी है अगला क्वेश्चन है कि छह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिजिखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कौन सात डिग्री है और इसी का अथवा में है आकृति में छंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिजा क्रमश सात सेंटीमीटर और चौदह सेंटीमीटर है तथा कौन ए ओ सी बराबर चालीस डिग्री है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आकृति में तो इस आकृति में कौन चालीस डिग्री दिया गया और आपको छंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अगला क्वेश्चन है खंड डी से तो पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो का विभिक्त विभिक्त कर युक्त कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए इसी का अथवा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग सत्ताईस हो और गुणनफल एक सौ बेरासी हो अगला क्वेश्चन है कि सात सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टार के शिखर का अवनियन कौन सात डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कौन पैतालीस डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए इसी का अथवा में है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में चालीस मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनियन कौन सात डिग्री से घटकर तीस डिग्री हो जाती है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए आप इसको क्लियर कर लीजिएगा इस बार ये कन्फर्म आने वाला है अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि दो समृद्ध त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंची है के सिरों के त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है इसकी आयतन ज्ञात कीजिए अगला क्वेश्चन है और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन कहता है कि माध्यक ज्ञात कीजिए तो आपका बारंबारता वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल और बारंबारता आपका दिया गया है इसमें आपको माध्यक ज्ञात करना है तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेलाइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए दोस्तों वीडियो का पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद